着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。三、四、五这儿呢，回头。慢点，慢点，慢点，慢点。这什么？哎呀，哎呀，啊，这什么呀？你你从哪儿弄的这个呀？啊，哎呦，注意力怎么就在狗身上？哎呀，哎呀，你看啊，慢点，慢点，喜欢吗？喜欢，真喜欢。你放我下来。不是你怎么就那么……嗯，这狗啊，这么大的事你不跟我说一声？我呢，把你过去的微博都看了一遍。你上大学那会儿不是说想有一只自己的狗，然后我就费了点力气，千辛万苦找来这么一个狗中之后，然后就给你了，起名的权利也给你了，叫段小龙怎么样？你不是起名权给我了吗？但是段小腾也挺可爱的，是吧？是吧，段小腾喜欢这个名字吗？啊？嗯，给。这个太贵重了，我现在不能收。不过段小腾我收下了啊。行，听你的。这风大，我们去车上睡。咱俩真走。还有吗？齐了，累死我了。齐了，嗯，我装车了啊。嗯，装车吧，辛苦了啊。哎呀，这么多东西啊！哎，好了好了好了。天哪！啊，歇会儿歇会儿。哎，我跟你讲啊，你从这儿搬出去真的是一个非常对的抉择，你知道吗？你看你住这地方，还有那美容院，你知道美容院一天进出都什么人？那进去都是小姑娘，那有什么呀？你怎么知道他白天进的是小姑娘，晚上进的是什么呀？我告诉你，别太单纯，你知道吗？这世界很险恶的。就你脑子里天天想这些乱七八糟的事情。我想乱七八糟的事情。嗯，行，那咱不说这个，咱就说你这个房东啊。
，是不是给你找了一个男租客？嗯，孤男寡女住在一个房间里，还歪对你钻什么？不是，那我不是一开始不知道是个男的吗？那要是个姑娘，那我跟她一起住没什么问题啊。这这房子挺好的，离我公司也近。可事实她不是姑娘吗？就是贪便宜，她小便宜。那房东就是看上你这点岁数，骗你一骗一个准。就这个条件，就她干的这些事儿，告她都一告一个准。我没钱可不贪便宜吗？那你早点去我那儿住，不就不用担心钱的问题了？我是去你那儿住，但是说好了，房租一个月一千，我先付你两个季度的。哎，你等等等等等等，不是，这就是一说法上的事儿，你还真给我钱，你把我当成什么人了？这不是说法上的事情。嗯，邓冲，咱们丑话说在前头。嗯，从今天开始，我住到你们家那一刻起。我们俩呢，就是房东哎和租客的关系。嗯、那个嗯，为了以表对您的尊敬，然后我就叫您一声段爷。嗯哎、啊，你想叫我什么呢？啊，你随便，但是不要对我有那些污秽的思想。哎，我什么也没说，那是你污秽而我，但是哎，打房东是吧？哎，在外面呢，我怎么打房东是吧？啊，行了，搬吧。哎，你刚才说随便叫，那叫什么都行。我来我这儿，我来，叫什么都行。嗯，叫媳妇儿也行，是吗？那以后就就怎么叫段冲不是段总，段爷啊。人说这一般有钱的住 CBD， 二般有钱的呢住郊区别墅，这最有钱的呢就藏在这二环里的独门小院儿。可以呀、啊，看不出啊啊，还凑合吧。我不是早就告诉你过来跟我一块儿住了吗？是谁跟你说的婚前不能同居的这种落后思想？我路上跟你说什么了？什么说什么了？你别跟我装蒜啊！咱们呢，这个叫合租室友，跟婚前同居半毛钱关系都没有，是不是？房租我按季度交给你，同时免费赠送打扫卫生加早餐。希望以后呢，哎，我们客客气气，相敬如宾。肖老师，你说我收我自己女朋友的房租，我是不是有病？合适吗？我就知道你动你歪心思，走了。哎，别别别，别着急，坐坐坐坐。嗯，在这方面呢，我说不过你。就像那程序说的，我就好比是那孙悟空，一个跟斗十万八千里，翻江倒海，一个金箍棒能把天除个大窟窿。但是你就是那如来佛，还是得被你一锅盖给我砸在地上。你看，我这辈子不是在你手里吗？不过，你这就一个开间，我们晚上怎么住啊？这两住啊？你干嘛？你干什么？我告诉你，高晓，以后这个屋呢，就是咱们俩的幸福的开始。这什么？七天找到女朋友，先带女孩吃甜品，最好是巧克力，见效快，刺激多巴胺分泌，在海马体得到满足的高潮时刻乘胜追击，去类似游乐场、竞技体验馆、水上乐园之类的地方，加剧感官盛宴，营造幸福瞬间。具体情节展现参考片《甜蜜往事》《奇袭圣诞节》。可以呀、啊，你啊,啊，你的，程序，又让兄弟背锅是吧？我看看啊，还写了什么？激情过后
，要懂得延续浪漫的余温，独处时刻，要。感情，你之前追我那些套路，都是跟着破教材学的呗。我就说你一个理工技术男啊，嘴上说你没谈过什么恋爱，那套路都一堆一堆等着我呢。之前约会的那那那程序不就按着走的吗？害我白感动。那我用心了呀。我一理工男，是吧？经验不足，那还不能刻苦钻研一下，是吧？那虽然说套路是学的，那过程都是我精心设计的。你这是吃饱了骂厨子。你要是说这白感动了，那我伤心了。我又不是那种非得要什么的人，只要咱们在一起。我就觉得挺开心的，你不用费这么大的劲儿。我就想对你费那么大劲儿。小小，我是真心想给你幸福。喂，小小，上次我们拍摄的母带你放哪儿了？哦，哦，母带，我放机房了呀。机房没有，要不你过来找一下吧。哦，好的好的，我马上去。又是你的变态公司。哦，公司里有事儿，我得先走了。我送你。哎，不用不用不用，我每天最高兴的事儿就坐公交的时候观察观察生活。你在家乖乖等我啊。以前干行政吧，闲云野鹤，挺舒服。这么点小业务，弄得我晕头转向。嗯，你找我有事儿？没事。我就是听说，嗯，公司里对自媒号有一些调整，我想来问问啊。公司项目资金池的钱能不能拨一些到面具之下？如果没有商业投放的话，我们制作确实有点麻烦。哎，你别听那些小道消息，面具之下这么好的节目不可能撤的，你放心吧。啊，那行，尝尝这个很好吃。哎，待会儿有事吗？没有。我叫了吃了，咱们待会儿一块吃饭。嗯，我把那东西收拾。哎，滕小小，我怎么在没见你提过来？啊，他挺好的呀。我问你，没问他，<笑>什么情况？你们俩？哎呀，沈云啊，最近你是把公司管理的有模有样，井井有条。都把你自己的身体给累坏了，保重身体啊！谢谢吴老师，这是我分内的事儿
，这方案是不是有点放的不够开呀、啊？吴老师，考虑到之前节目播出后一些负面反应，我觉得咱们应该调整一下舆论导向，所以我让他们进行了反复的调整。你不是第一天做策划人了吧？啊，应该明白热度是第一位的吧？舆论导向我们是可以控制的。现在公司火力全开，发展项目，我们现在唯一要想的就是如何提高国民度。你的手笔这么小，怎么满足观众的期待呢？啊？我觉得你最近是不是太累了？你的状态很差，拿出来的东西既态度保守又毫无新意，你这样下去是不行的。如果你觉着实在压力太大，我可以申请给你放个假。不用。喂，啊，李总啊，哎，你好，你好，哎呦。公司最近呢事儿太多，这下面的人呢又不给力，我就什么事儿都得亲力亲为，没办法呀，能者多劳。你你的事儿我记着呢，那个我我这样，我先把公司的事儿呢，就是说我自己公司的事儿，我最近先把这边的事儿办完，然后你的那个事儿呢，我再帮你看看，好吗？我这边先还有点事儿，我先挂了，咱们保持联系，好吧？好好，再见啊。咱们说到哪儿了？没什么要说的了。这些文件我拿去重做，晚上给你。但如果你想在职场中做出一份成绩，天分必不可少。别努着，你自己把握吧这么半天才来啊！哎呀，那个秦俏派给我的那个沈英是一点也不给力，什么用都没有啊！努着在这干呢。快往这儿来放。行行行，好。哎呀，我先把椅子拿过来啊。哎，哎呀，老陆，咱们认识这么长时间了，还从来没有一起私底下吃过饭啊？对。你做的那几期节目，我每一期都看了，真心觉得不错。但虽然你是面具之下的老总。但也得管一下我们的奥运呢，你得经常上我们这儿来给我们上上课。我手底下那些孩子们不如你手下的灵。奥运现在都风生水起了啊，我还哪有资格去你那指点？倒是我应该去你那取取经。哎呦，听你们俩这聊天，我跟你说吧，我这牙都酸了。往后在公司里相互帮助，相互促进。我是看着老陆不争不抢的，我替他的才华着急。你千万不用着急，嗯，路忙啊，在等机会，对吧？优传美里，我最看重的就是你们两位。放心，一旦有机会，我会帮助你们去抓住他。优传美，迟早会洗牌，这是资本发展的规律。我们只需要利用资本。
，去实现我们的理想就好了。对，我特别赞同殷总说的话，呃，我们要用资本实现理想，最终要把理想变现。殷总，要不是因为在公司里，我肯定要跟你多喝几杯。嗯，怎么没吃这鱼啊？嗯，来，哎，我不吃鱼，为什么？刺儿多，试试。我觉得你最大的问题，就是你这儿的条条框框太多，太过于庞杂。你要试着去破掉它，破掉它，你才能长足发展。咱就拿它当个例子。你的固有概念里觉得刺儿多是吧？你试试。咱们仨这组合还是头一次哈、啊，很难得聚在一块儿、啊。是，不吃吧什么？你干嘛呢？看电影啊！这什么电影啊？这是《京城八十一号》。就让你没安好心，看什么鬼片啊你？话怎么能这么说呢？那要不然，咱俩看看言情的。嗯，什么都不看，睡觉。你明儿还得上班呢。哎呀，没情调啊，肖老师。等会儿，你干嘛呀？别着急，慢点，慢点，慢点。怎么了？干嘛呀？收拾什么东西？我睡觉啊。睡觉？睡哪儿啊？我睡这儿啊。你们家我今天看了一圈了，我能睡的只有这儿。嗯，对。哎呀，磊东，我能让你睡那儿吗？对不对？等我过来。过来，来来来来来来。啊。以后啊，你就睡这儿，我睡那儿。不行，不合适，真的。我一个月就给一千的房租，我怎么睡这儿啊？啊！再说了，你这么大一高个，你睡那憋屈死了。嗨，我不知道，这儿跟我以前住的地方比，简直就是豪宅，真的。小着小着点，四面透风，憋不死。给我吧，听话，来。别动，李正。李正，松手。这样吧，你要是心里实在过不去呢，你睡这儿，每个月给我加一百块钱，这样可以了吧？两百。大气，那就这么定了啊！东西我就给你放在这儿，回头你自己再细致收拾啊。哎，我自己收拾，我自己收拾。那谢谢你了，你忙活去吧。那我去了，啊，你自己慢慢收拾。
，怎么了这是？起来，来来来来来来来来来，起来。啊，你你干嘛呢？没，我就看看你什么洗发水，我也买一瓶试试，挺好闻的。摔坏了吧？我看看。没事没事。哎，段宇冲，你用面膜吗？我把面膜搁冰箱里，你要用的时候从冰箱里拿就行了。这冰箱里面东西还挺多的嘛啊！啊，把裤子穿上，下面穿那么少，你也不怕着凉？不用，这大热天的，穿什么长裤？告诉你啊，你要是不穿的话，我可能会控制不住我自己。段冲，嗯，从原则上来说，我是信任你的。嗯，可是我不信任我自己。你给我好好站着，镇定点，立正。你要是那个什么想，对吧？那我就知道，你就走嘛。所以说，为了我们两个的和谐生活，你还是把裤子穿上啊，乖。行了，行了，行了，睡觉，睡觉。别弄你电影了，睡觉，睡觉，睡觉。啊啊啊！你真不跟我聊会儿了？不不许偷看啊！啊。
十八般武艺，样样精通啊，要啥有啥。你看我干嘛呀？都给我看毛了，没见过这么贤惠大方的室友吧？嗯。洗脸刷牙了吗你？你呢？早上先刷牙，轻轻一抹它，怎么样，小宝贝儿？要不然呢？你们男人啊，就是嘴上抹了蜜。明天早上早饭你来，咱们轮班制啊。行啊，下次我给你做饭吃，真的不是跟你吹啊，我做那饭。不好意思啊，哎，啊，喂，起了？怎么了？忙着呢，待会儿再给你打过去吧。啊，什么事儿这么严重？哎，干嘛去？哎呀，我刚才开会呢，啊，有什么事非得现在说呀、啊？待会儿给你打不行吗？有什么事赶紧说。快过年了，你们要账好最后一班卡。这是我争取的年前最后一个商业选题，可以给你们多发一些年终奖。耶，芬兰酸奶，哎，这让我想到网上特流行的金分青年。金分青年？嗯，指的是精神上生活在芬兰的年轻人，也就是现在年轻人的心理写照，自我封闭，艰难活着。怎么也要照顾一下人家的产品吧。而且这个选题有点苦难，快过年了，不太合适吧？对对对，是。如果一定要深度挖掘的话，我觉得做一些人文关怀，就比如说抑郁症患者的康复，这个方向。哎，这个好，正好现在啊，这个也是社会上比较普遍又比较难解决的一个现象。嗯，当然了，要照顾客户，还要照顾客户。不过现在可能有些困难。年前所有的摄影师都被奥运绑定了，实在不行就我来。别呀，哪让老大来，我来。正好我好久没长肌了，手痒痒了。吃得消吗？排出量肯定很大。这有什么吃不消的啊？我现在就去器材库看看有没有什么凑手的器材。方案不行，你别做了宝贝儿，你饿不饿呀？啊，妈妈给你弄吃的好不好？啊
，小乔，怎么回事啊？啊，你回来了。怎么了你？没事儿，胃疼。胃疼？你怎么突然胃疼了？你吃什么了？我不在家，你有这么对自己是吗？那冰的凉的你能吃吗？你是不是不知道你自己是谁的人吗？笑，笑什么呀？我告诉你啊，唐小强，我下次不在家的时候，你要是再吃这些东西，看那冰箱里有，我明天就给它砸了。别呀，冰箱挺贵的。冰箱贵还是你贵？你自己心里没点数吗？疼了，你怎么还一直批评我呀？我没批评你，批评冰箱的行不行？多赖他。嗯，就是。请叔叔叔叔带你去看医生。别别别！我这胃炎老毛病了，我每次去医院还是那些事儿。我吃过药了，一会儿就好了啊。这样，带我移驾回宫。行啊，病号官是最大的。哎，还疼啊？没事儿，一会儿就好了。百度一下，看看有没有解决办法。哎，乖乖乖，别动，别忍一会儿，忍一会儿。这上面说这个足三里有用，你等会儿，咱别，乖乖乖，别动啊，别。我现在胃不疼了，我现在腿疼。哎，疼就对了，那说明他疼转移了，你别管他，乖乖乖，乖。哎，哎，我求你了，啊，段总，我求你了，你让我自己这样趴会儿行吗？啊，我每次胃疼就这样，哎，趴一会儿就好了，真的。光趴着能有什么用啊？那这样吧，你躺个姿势，我给你讲个故事，看能不能睡着，行不行？哎，睡前故事，夫妻专用。哎，这个好，这个好。哎，来，故事内容是这样的：从前有一只小仓鼠，它有个朋友叫小乌鸦。然后有一天，小仓鼠跟乌鸦讲：“小乌鸦，小乌鸦，马上就要入冬了，你快准备点粮食，准备冬眠吧。”小乌鸦说：“没关系，我再玩两天，没关系的。”然后到了第二天，他们俩说话怎么一样啊？然后到了第二天，小仓鼠又碰到了小乌鸦：“小乌鸦，小乌鸦，第二天了，你再不准备粮食，你会被饿死的。”然后小乌鸦不耐烦地说：“没事没事，不用你管。”然后到了第三天
睡觉还照顾。懒爸爸还在睡觉，对不对？哦，你看，你看，爸爸醒了。睡着了，你问我，我头一回见有人哄别人睡觉，把自己也哄睡着的。哎呀，错了，错了，错了！你没错，你就是吃错了。你吃什么了？最近，你昨天晚上那个屁放的震天响，我听一晚上，我现在脑子里都有那回声了。不可能啊！见了，小腾，爸爸屁臭吗？小别挡着我闺女面毁我，在她心中的形象是不是？来，过来，来，抱抱啊！来，有有有有有有有有有有有，来把耳朵捂上啊！咱不听你妈妈说，是不是？爸爸就是放屁，那也是爱妈妈的形状。不要脸！你还疼吗？精神百倍，你昨天在祖传里按的真不错。那是祖传的。你在哪练过吗？哎，我家传男不传女，练了二十多年吧，已经。还给谁按过呀？是不是给别人按过？是不是给别的女的按过？没有啊！练了这么多年，就等着给你按呢。我能给别人按吗？是不是？你看我今天给他按的。只怀疑的声音。